Deus, parabéns a todos, né? Bastante saúde, Deus que abençoe a cada um de vocês, né? E sempre, sempre, e eu peço assim, que você sempre tenha a paz de Jesus no coração. Ah, eu não sou daqui de Itajaí, né? Mas já faz 20 anos que eu moro aqui, uma cidade muito boa, acolhedora, de bastante emprego, né? E Itajaí tá de parabéns por isso, né? E o Parque da Santura em Balneário Camboriú realiza até o próximo domingo a Feira Internacional de Arte e Decoração. Uma ótima opção para quem gosta de artesanato, passear e fazer compras. Tapetes, colchas, mantas, roupas são alguns dos itens que estão disponíveis para venda na Fencartes. Aqui é possível admirar e levar para casa produtos de 17 países e 13 estados brasileiros. Como essa pequena amostra que você já viu, você viu que tem muita coisa bacana, muita coisa interessante, muita coisa diferente, né? Produtos que só se encontra num evento como esse ou muitas peças só buscar lá no berço, né? Então é uma grande oportunidade para a população. Também vão encontrar a culinária gaúcha aqui com salames, queijos e vinhos do Rio Grande do Sul. Precinho bom, qualidade de primeira qualidade para vocês aí. Vale a pena conferir a Fencartes, primeira edição Balneário Camboriú. Além de conferir os trabalhos de vários cantos do mundo, é possível conhecer os expositores. Como o seu João, lá de Minas Gerais que participa de feiras há 13 anos e já viajou o Brasil inteiro mostrando a arte dele. Olha, é emocionante, bem é cativante, né? E no qual a gente, não só os clientes que se tornam amigos, né? A gente depois é, é, na pedido de, de, de mercadoria, né? Com próprios feirantes, né? A gente faz uma família, sabe? E sim, isso é bem interessante. Já este outro artesão veio da Índia para expor os produtos como lenços, tapetes e colchas em Balneário Camboriú. Feira... É, eu gosto muito da boa feira, é, que é tudo artesanato internacional, artesanato, uh, tudo produto artesanato internacional, tudo uh, feito a mão. Essa é a primeira vez da Fincart em Balneário Camboriú, que conta com cerca de 150 expositores. A expectativa da organização é que cerca de 30 mil pessoas visitem o evento. Acho que é uma oportunidade para a gente conhecer as cultura dos vários países e estados que estão aqui, então eu vim, eu acho que está lindo. É perceber as diferenças e as, o que nos, nos atrai também, né? É, vale a pena conferir. E agora chegou o momento do Sport News. O Marcílio Dias jogou ontem em Caxias do Sul pela Série D do Brasileiro. E aí, será que deu marinheiro ou juventude? Sérgio Mota conta tudo pra gente. Olá, boa tarde Luciana, boa tarde a você que assiste ao MCA Notícias. Como você disse ontem pela Série D do Campeonato Brasileiro, o marinheiro foi até Caxias enfrentar o Juventude. Saiu na frente, mas perdeu no finalzinho. Zulu fez os dois gols aí do Juventude, placar final Juventude 2, Marcílio 1. Marcílio entra nesse final de semana pela Série B do Campeonato Catarinense, vai pegar o líder do campeonato que é o Brusque. Bom, seleção brasileira... Vocês estão vendo aí imagens do treino da Seleção Brasileira, que já aconteceu ontem. Muito legal é o treino. Você vê que tem uma tarja branca da Seleção Brasileira, isso aí é devido ao novo patrocinador que exigiu, tá? Esse patrocinador novo é concorrente do antigo, então, como não teve tempo, esse aí botaram uma tarja na Seleção Brasileira. Teve até gente famosa lá, muita gente. Teve até o Homem de Ferro. É, o Homem de Ferro teve aí na Seleção, no treino da Seleção Brasileira, prestigiando o Neymar, Davi Luiz e companhia. Também as outras seleções já chegaram no Brasil, como Japão, México e Espanha também. Bom, e Campeonato Brasileiro da Série A, ontem, três jogos. Um pela segunda rodada que estava atrasado, o Português e o Fluminense. Você está vendo os gols aí de Português e Fluminense. Portuguesa venceu por 2 a 1 o Fluminense e Santos e Grêmio também jogaram. Os gols e mais detalhes aí sobre o esporte ao meio-dia e 45 aqui no Esporte News. Então, espero você lá. Até lá, Sérgio. 
A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com as últimas informações de Itajaí Região e a previsão do tempo. E ainda hoje aqui no MC Notícias, veja como está ficando a obra de reestruturação e reparo do mercado público de Itajaí. O prédio ficou dois anos fechado e será reentregue à comunidade aí amanhã. Joaquim Lacerda vem para comentar este assunto. E tem também a beleza de Itajaí que se renova em cada movimento do vento e das ondas do mar. E que representa, claro, muito para a nossa economia local. Não saia daí que a gente volta já já.